সুপ্রিয় সুধীজন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহ আমি ডাক্তার আলী আশরাফ স্বাস্থ্য বিষয়ক এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও জানাই স্বাগতম এই চ্যানেলটিতে প্রতিনিয়ত মানুষের উপকারে স্বাস্থ্য ভিত্তিক কিছু বিষয় অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে এটি করা হয়ে থাকে মূলত সমাজ সেবার অংশ হিসাবে আজকে একটি চমকপ্রদ বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে বিয়ে নিয়ে ভাবনা আমি যেহেতু ডাক্তার তাই মেডিকেল রিলেটেড এবং ডাক্তার রিলেটেড কিছু তথ্য এই বিষয়ে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব সম্প্রতি আদালত থেকে একটি নির্দেশনা এসেছে যে প্রত্যেকের বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করতে হবে কেবলমাত্র রক্ত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলেই একটি ছেলে অথবা একটি মেয়ে বিয়ের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে কেননা থ্যালাসেম থ্যালাসেমিয়া সহ বেশ কিছু জটিল রোগ রয়েছে যেগুলো সন্তানদের মধ্যে হতে পারে যার কারণে একটি অসুস্থ জাতি তৈরি হতে পারে এটা একটা বিষয় সেকেন্ডারি যে বিষয়টা আমাদের সমাজে অনেকেই জানে যে বা অনেকে একটা ভুল ধারণা আছে যে স্বামী স্ত্রী একই রক্তে গ্রুপ হলে সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা তথ্যটি সঠিক নয় তবে যদি স্বামী এবং স্ত্রী অর্থাৎ স্বামীর যদি পজিটিভ স্ত্রী নেগেটিভ সে স্বামী যদি বি পজিটিভ স্ত্রী বি নেগেটিভ এরম যদি হয় তাহলে কিছু সমস্যা হতে পারে তবে যেহেতু চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে তাই যদি আপনার সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে আগেই যদি এ বিষয়ে ডাক্তারের সাথে আপনি পরামর্শ করেন এবং তার কিছু চিকিৎসা গ্রহণ করেন সেটা কোনো সমস্যা নয় তাহলে আপনারা জানলেন যে যদি স্বামীর বি পজিটিভ স্ত্রীও বি পজিটিভ হয় অর্থাৎ একই গ্রুপ হয় সেক্ষেত্রে বাচ্চা নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই সমস্যা যদি একজনের পজিটিভ একজন নেগেটিভ হয় সেটাও যদি ডাক্তারের পরামর্শ মতো আপনি সন্তান নেন সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই এরপরে আসেন বয়স নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের ভাষ্য মতে যদি স্ত্রী থেকে স্বামী যদি তিন থেকে পাঁচ বছরের বয়সে বড় হয় তাহলে পারস্পরিক বোঝাপড়া একটু ভালো হয় কেননা আমাদের দেশে ছেলের থেকে মেয়েরা ম্যাচুরিটির দিক থেকে তিন থেকে পাঁচ বছর এগিয়ে থাকে যার কারণে যদি তিন থেকে পাঁচ বছর যদি ছেলেদের বয়স বেশি হয় তাহলে মানসিক ফিজিক্যাল মেন্টাল একটা ব্যালেন্স বা ভারসাম্য হয় এটা এই মনোবিজ্ঞানের ভারসাম্য মতে তবে এটা খুব বেশি বড় কিছু নয় সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা একে অপরের প্রতি মমত্ববোধ এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একে অপরের প্রতি আপনার স্যাক্রিফাইস মানসিকতা যদি এই স্যাক্রিফাইস যে সংসারে যত বেশি সেই সংসার তত সুখের হয় সে সংসার তত টেকসই হয় এরপরে আসেন পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেকে বলেন যে একই পেশার হলে পারস্পরিক বোঝাপড়াটা একটু সুবিধা হয় হ্যাঁ হতে পারে যার কারণে ডাক্তার পাত্র ডাক্তার পাত্রীকে বিবাহ করছে তবে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায় যে স্বামী স্ত্রী যদি উভয় ডাক্তার হয় তাহলে অনেক সময় একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ অনেক সময় হালকা থাকে স্বামী এরকম বলতে পারে আমিও ডাক্তার তুমিও ডাক্তার তোমাকে পাত্তা দেওয়ার টাইম আছে তখন কিন্তু শান্তি পলাইল সো যদি ভিন্ন পেশার হয় তাহলে পরে মানে পারস্পরিক একটা পেশাগত একটা শ্রদ্ধা গ্রহ করতে পারে এটা একটা বিষয় এছাড়া যদি ডাক্তার যদি স্বামী হয় আর অন্য পেশার যদি স্ত্রী হয় তাহলে মনে হয় শ্বশুরবাড়িতে একটু বেশি কদর পাওয়া যায় ডাক্তার জামে বলে কথা এরপরে আসি আপনার একটা মেয়ে একটা মেয়ে কিন্তু তার স্বামী তার বাবা মা ভাই বোন সংসার ফেলেই কিন্তু একটা নতুন বাড়িতে আসে তা সবটুকু দিয়েই কিন্তু সংসারকে ভরিয়ে দিতে চায় সংসারে শান্তি আনার চেষ্টা করতে চায় সবটুকু দিয়েই কিন্তু স্বামীকে সার্ভিস দেয় সন্তানদেরকে লালন পালন করে তাহলে একটি মেয়েকে বা আপনার সহধর্মিণীকে আর কেন আপনি ভালোবাসবেন না আপনার স্ত্রী হচ্ছে গা একটা কাছের মতো তাকে যত্ন করবেন ঝকঝক করবে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে আর অযত্ন করলে ভেঙে গেলে 
হ্যাঁ ঘষা লেগে দাগ পড়লে সুন্দর জানি হবে দেখতে খারাপ লাগবে আপনারই ছ আবার একই একটা স্বামীও কিন্তু তার সবটুকু ঢেলে দিয়েই কিন্তু সংসারে সুখ শান্তি আনতে অ্যাকোয়ার্ড করতে চায় তার ওয়াইফ লাইফ পার্টনারকে কিন্তু সুখী করতে চায় সো একজন উভয় যে সংসারে যত বেশি আমি আবার আগেও বলেছি যে সংসারে যত বেশি স্যাক্রিফাইস একে অপরের প্রতি সেই সংসারটা তত বেশি টেকসই হয় সেই সংসার তত বেশি হ্যাপি হয় এরপর আসি বাসর রাত বাসর রাত নিয়ে অনেক কথা আছে অনেক ভাবনা আছে আমি মনে করি অত বাসর রাত অত গুরুত্ব দেওয়ার খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না কারণ আপনার বাসর রাতের মাধ্যমে কিন্তু একটি ছেলে অথবা একটি মেয়ে সামাজিক পারিবারিক এবং ধর্মীয়ভাবে খুব কাছাকাছি আর সুযোগ পায় এবং এটা কিন্তু একটা লং জার্নি প্রায় অর্ধ শতাব্দী বা পঞ্চাশ বছর বা আমৃত্য একটা জার্নির সূচনা মাত্র তো যদি আপনার মধ্যে ভালোবাসা মহব্বত থাকে আপনার প্রতিটা রাতই হতে পারে বাসর রাত প্রতিটা রাতই হতে পারে আপনার জন্য আকর্ষণীয় এবং একটি সুন্দর দিনে সূচনা করতে পারে এবার এরপর আসি জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আপনার প্রথম দিকে এক্সেস ফ্যান্টাসি বা এক্সেস এক্সাইটমেন্টের কারণে ব্যারিয়ার ম্যাথড বা কন্ড ম্যাথডটা অনেক সময় মিস ইউজ হতে পারে সো এই সময়টা আপনার অন্য ধন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে পিল বা অন্য কোনো পদ্ধতি তবে সাময়িকভাবে ব্যারিয়ার ম্যাথডটা ইউজ করা যেতে পারে তার পরবর্তীতে আপনার ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করবেন কনসাল্ট করে তার পরামর্শ মতে আপনি জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা বার্থ কন্ট্রোল যে সিস্টেম এটা আপনি গ্রহণ করতে হবে কেননা আপনি যদি অসাবধান বা অন্যতাবশত আপনি যদি কনসেপ্ট করে বসে গর্ব ধারণ করে তাহলে সেক্ষেত্রে ডক্টরের কাছে গেলে কিন্তু ডক্টর বলবে প্রথম বাচ্চা অ্যাবশন করা ঠিক হবে না পরবর্তী বাচ্চা নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে পারিবারিকভাবে আপনাদের বলবে গর্ভপাত করা যাবে না ধর্মীভাবে নানান প্রবলেম আছে সব মিলিয়ে এবং অ্যাবশন করার ক্ষেত্রে একটি মেয়ের কিন্তু বেশ কষ্টকর একটা সময় সো সো আপনার এবং আপনাদের উভয়ের কিন্তু একটা সাইকোলজিক্যাল প্রেশার যায় তো সেই ঝামেলা আপনি এড়াতে আগে থেকে আপনি পরিকল্পিত হবে যদি আপনার গ্রহণ করেন তাহলে কিন্তু এই ঝামেলাটা আপনি এড়ানো সম্ভব এবং আপনি অবশ্যই যদি বাচ্চা নেওয়ার বা সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করেন তার আগে আপনার ফিজিশিয়ানের সাথে আপনি পরামর্শ করবেন কারণ তার আগে আপনার কিছু কিছু রক্ত পরীক্ষা যদি আপনি করে নেন আপনার পরস্পরে যদি কোনো ধরনের সমস্যা থাকে সেই সমস্যার সমাধান যদি করে তারপর বাচ্চা নেন আপনার বাচ্চা যেন অনেক ভালো আপনার সিপিলিস গনোরিয়া ডায়াবেটিস হ্যাঁ পেশা নানান ধরনের প্রবলেম যদি স্বামী স্ত্রী থাকে তাহলে কিন্তু অনেক সময় স্বামী স্ত্রীরও সমস্যা হতে পারে বাচ্চার ক্ষেত্রেও সমস্যা হতে পারে অসুস্থ বাচ্চা হতে পারে সো আগে যদি আপনি রক্তর সাথে পরামর্শ করে রক্ত পরীক্ষা করে তারপরে চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে যদি আপনি বাচ্চা নেওয়ার পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনাদের সকলের জন্যে ভালো এরপরে আসেন আমাদের অনেকে বাচ্চা নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় শীতের সিজনটা বেছে নেয় কিন্তু শীতে যদি সিজার করা লাগে সিজারের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে কিন্তু ব্লাড ভেসেলগুলো একটু কন্ট্রাকশন থাকে সংকুচিত থাকে যার কারণে ব্লাড সাপ্লাই ফ্লো একটু কম থাকে যার কারণে ঘাস শুকাতে একটু দেরি হয় তো এই জন্য গরমকালটা একটু সিটেবল এই হলো ডাক্তারের বিষয়ে বিয়ে সংক্রান্ত আলোচনা যদি অন্য কোনো ইম্পর্টেন্ট বিষয়ে আপনাদের মনে হয় যে আলো জানার দরকার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করলে সে বিষয়টা আপনাদের সাথে আলোচনা করব এই ড্রেসটা মূলত আমি শখের বসে আজকে পড়েছি মাস্টার অফ পাবলিক হেলথ ডেফোডেল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কনভোকেশন বা সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই ড্রেসের মাধ্যমে আমরা সার্টিফিকেট অর্জন করেছিলাম শখের বসে আজকে পড়েছি যাই হোক আপনাদের কাপল জীবন দাম্পত্য জীবন সুখের হোক শান্তিতে ভরে ওঠুক এই প্রত্যাশায় আজকে এখানে বিদায় নিলাম যদি মনে করেন এই তথ্যগুলো মানুষের প্রয়োজন তাহলে শেয়ার করবেন ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ